Nico die gaat naar Amerika voor een congres en die wil al meteen een paar weekjes vakantie achteraan plakken. Die is natuurlijk helemaal enthousiast, hij is door dat dolle heen en hij wil uiteraard dat Iep meegaat. Alleen, Iep is niet heel erg enthousiast over dat hele idee. En hij wil er eigenlijk graag even over nadenken. Hij vraagt ook even aan Nico hoe lang hij de tijd heeft om erover na te denken. Hij heeft er zeven dagen de tijd voor. Twijfel. Twijfel is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Er is één ding waar je, waar je denk ik niet over hoeft te twijfelen. Als je strips leuk vindt. Dan moet je abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Daar hoef je niet over te twijfelen, want elke week uh, breng ik video's die over strips gaan. Tenminste, ik probeer het elke week te doen, want ook, ook, ja, ik heb ook mijn twijfels. Ik heb mijn twijfels gehad van, van, van moet ik doorgaan, zal ik stoppen met dit kanaal. Heb, uiteindelijk heb ik het, het voordeel van de twijfel gegeven en ben toch weer gaan vloggen om allerlei leuke strips met jullie te delen. Ja, en je hebt het voordeel van de twijfel. Je hebt ook het nadeel van de twijfel sinds, uh, sinds een tijdje, namelijk het prachtige boek van Ip Driessen. Die we kennen van de fotostrips die hij al zo'n 16 jaar maakt. In 2004 is hij begonnen met Driehoog, een studentenstrip. En een aantal jaren later is hij begonnen met zijn autobiografische fotostrip. En ja, hij heeft ondertussen tijd nog wat andere dingen gedaan. Uh, bijvoorbeeld samen met uh, Abel Borst maakt hij uh, Zo en Zo. Uh, hij heeft ook nog uh, een tussentijd een keer uh, ja, zoiets als dit gedaan. En wat we kennen van Strip 2000. Wat wel een heel erg grappig boekje is. Nou ja, uh, de, deze heet, daar heeft hij er ook al een flink aantal van gemaakt. Dus die, die kennen we wel. Oh ja, en dan hebben we ook nog eventjes uh, dit. Hè? Iep en Ionica. En, en hij doet nog verschillende andere zaken erbij. Dus hij, uh, ja, hij maakt heel veel soorten strips. Maar hij wilde een, een, een echte goede uitdaging. Hij wilde heel graag een roman maken. Nou, die is er dus nu gekomen. Door middel van een succesvolle crowdfunding actie. Een prachtig boek, meer dan 200 pagina's. Waarin je meegenomen wordt op de, 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 ja, de innerlijke strijd die Iep heeft. Over de vraag, moet hij meegaan met Nico naar Amerika? En al vrij snel... Wordt er even ingegaan op, op de, de, de belangrijkste reden, lijkt het eventjes, waarom hij niet meegaat. En dat heeft te maken met het vliegen. Maar als je verder gaat lezen, dan kom je erachter dat er meer zaken in het leven zijn waar hij over twijfelt. En eentje die vond ik wel heel bijzonder, hij, hij weet dat heel mooi in beeld te brengen is even, zijn geaardheid. Er komt een monteur, die komt uh, 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 een ketel, komt die maken. Ja, wat, wat, en die, 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 er ontstaat een gesprekje. Ja, wat, wat, hoe ga je reageren? En, en hoe ga je, wat ga je wel zeggen, wat ga je niet zeggen? En ook die, die innerlijke strijd, die wordt gewoon op een hele mooie uh, manier verbeeld. En dat vind ik heel erg tof, want, want daarmee voel je een beetje die strijd, die, die argumenten die links en rechts aangehaald worden, om iets wel of juist niet te doen. Iep heeft dus zeven dagen gekregen van Nico om te beslissen. En je snapt dat natuurlijk al, dit boek beslaat die zeven dagen. En elke dag is eigenlijk een soort hoofdstuk. En elke dag ontmoet hij mensen waar hij onder andere over die vraag mee praat. Maar ook over andere zaken die daar weer mee te maken hebben. Die, twi die andere twijfels die er zijn. He? Hij gaat naar zijn zus. Hij gaat naar zijn moeder. Hij... Uh, werk met, met vrienden samen om een nieuwe fotostrip te maken. Dus je krijgt meteen even een behind the scenes look. Uh, hij gaat op een gegeven moment naar een therapeut. Tenminste, dat denk je even dat het een therapeut is. Maar heel verrassend blijkt dat iemand anders te zijn. Uh, hij, hij ontmoet nog andere vrienden. Ze gaan uit. En overal komt die twijfel terug. Maar het bijzondere is even dat die twijfel niet alleen uh, te maken heeft met Iep, met, met zijn eigen innerlijk, maar natuurlijk ook met zijn relatie met Nico. Want Nico die heeft op een gegeven moment ook zoiets van waarom vind je het zo moeilijk om die beslissing te nemen. Op deze manier krijg je een heel, ik vind het zelf een heel intieme kijk in het leven van Iep, maar ook in het leven van Nico. Misschien voor hem iets minder, maar toch die relatie die ze hebben samen. Uh, ja, je, je zit daar als toeschouwer eigenlijk gewoon met je neus bovenop. En dat maakt dit boek ja, heel, heel dichtbij, heel tastbaar. Want er zitten waarschijnlijk dingen in die je misschien zelf ook wel denkt van... Goh, ja, dat, 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 oh, dat kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Dus, en buiten het hele verhaal nog even, want er zit zo ontzettend veel in wat ik gewoon even niet... Te veel op ingaan. Dat moet je gewoon zelf gaan ontdekken in dit boek hoor. Maar um, 
de hele manier hoe hij dat boek gemaakt heeft. Kijk, een tekenaar, die, die, die zit, ik noem maar even wat, hè, die zit op een kamertje en die, die werkt aan zijn boek. En die tekent en die schumt en die kleurt en aan het eind van het verhaal heb je een stripboek. Hartstikke leuk, doet hij in zijn eentje of, of soms met z'n tweeën of met z'n drieën. Maar Ip, die doet het niet alleen heel veel wel, hij doet heel veel natuurlijk zelf. Maar daarnaast heeft hij allerlei mensen die figureren in zijn foto's. Die moeten acteren, want die, moet die emoties moet je wel goed kunnen spelen. Dat het voor de lezer, dat je wel ziet van oké, okay, die emoties die zijn echt, het is niet gespeeld. En misschien vind ik dat nog wel het knapste aan het hele boek. Dat ze dat zo goed voor elkaar krijgen. Die emoties en die twijfels en die strijd en al die zaken, uh, die, die, die zijn gewoon heel tastbaar, heel herkenbaar. En je, je merkt gewoon, dit, dit zijn echte emoties waar je mee te maken hebt. Niet, het, het, het is niet zo van, wow, 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 dat wordt geacteerd. Nee, absoluut niet. Absoluut een heel knap boek. Ook de, de, ja, de hoeken die hij soms gebruikt om, om zijn foto's te maken. Ook heel erg knap. En ik heb altijd wel zoiets van, hoe doet hij dat toch? Dat, dat, dat ben ik altijd wel erg benieuwd naar. Maar ja, het is een heel bijzonder boek. Ik heb er absoluut van genoten. En ik hoop dat ik je nieuwsgierig heb gemaakt. En ik hoop dat ik je in ieder geval even over die streep van de twijfel heen heb getrokken. Ja, als je twijfelt over dit boek, geef dit boek dan het voordeel van de twijfel. En ga hem kopen en ga hem lezen. Want je gaat hier zeker van genieten. Het is een prachtig mooi boek. Heel knap gemaakt. En ook een heel erg mooi verhaal. Met een hele verrassende ontknoping eventjes. Dat zeg ik er wel even bij. Dus, nou, uh, hij ligt bij de stripwinkel. Ga hem halen, ga hem lezen. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Thank you.